হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মোস্ট টাইনি ওয়ার্ল্ড ইন ইতালি আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মানসিকভাবে ভালো নেই কারণ প্রতিনিয়ত একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে আমাদের সাথে বর্তমানে ইতালিতে করোনা ভাইরাসের অবস্থা মোটামুটি শিথিল অবস্থায় আছে তেমন মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে বললেই চলে প্রায় পাঁচ ছয় দিন আগেও সিরাকুসা শহরে করোনা রোগী ছিল না কিন্তু পাঁচ ছয় দিন ধরে শুনেছি যে কয়েকজনকে নাকি তারা টেস্ট করে দেখেছে যে তাদের করোনা ভাইরাস আছে তো এই জন্য আমাদের আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক টেনশন হয় কি বলবো কারণ ওইখানে আমাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই ওইখানেই থাকে আর সবাই কিন্তু সব কিছু মেনে চলে না লকডাউন কি কিসের কি তারা কোনো পাত্তাই দেয় না এর মধ্যে অনেকেই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারাও যাচ্ছে কিন্তু সেটার কোনো খবর নেই আর হাসপাতালের অবস্থা কি বলবো আমি আজকে সকালবেলাও দেখলাম যে একটা দেড় বছর থেকে দুই বছর হবে বেবিটার হয়তো আরও বড় হতে পারে আমি এইটা ঠিক মেজারমেন্ট করতে পারিনি কিন্তু বাচ্চাটা মারা গেছে আমি খুব ইজিলি বলে ফেললাম কিন্তু যার সন্তান সেই কিন্তু খুব ভালোভাবে জানে তার কেমন লাগছে সে কয়েকবার হসপিটাল চেঞ্জ করেছে কিন্তু লাস্ট ওর মেটা যেখানে মারা গিয়েছে আমি ছবিটা দেখলাম যে মেটার হাত পা বাধা প্লাস হচ্ছে মুখে মাক্স আটকানো মেটা হয়তো অনেকবার বাঁচার চেষ্টাও করেছে কিন্তু বাঁচতে পারেনি শেষ পর্যন্ত যখন তার বাবা দেখে যে তার মেটাকে বেঁধে রেখেছে আইসিউতে বাবার কেমন লেগেছে প্রথমে তো নাকি ঢুকতেই দেয়নি কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তাকে আইসিউর ভিতরে ঢুকতে দিয়েছে কিন্তু গিয়ে দেখে এই অবস্থা এরপর গত পরশু আমাদের মুন্সিগঞ্জে ধলেশ্বরী নদীতে পুরো ভরা একটা লঞ্চ ডুবে প্রত্যেকটা মানুষ মারা গিয়েছে কি বলবো মানে মানসিকভাবে কতটা যে প্রেশারে আছি এরপর আশেপাশে তো ঝগড়া ঝাঁটি মারামারি কাটাকাটি তো আছে প্রতিনিয়তই শুনছি আল্লাহ আমাদের সবার উপর রহমত দান করুক সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলাম ওনার সাথে ওনার বন্ধ ছিল প্রতি বৃহস্পতিবারই ওনার বন্ধ থাকে মাঝে মাঝে চাইলে অন্যবারও বন্ধ নিতে পারে যদি কোনো কাজ থাকে বা ডক্টরের কাছে যেতে হয় সচরাচর বৃহস্পতিবারই অফ থাকে এই জন্য অত্যাচার দিকেই বেশি ঘুরতে যাওয়া হয় এই জায়গাটা খুব সুন্দর প্রায় এখানে আসা হয় আপনারা যে এই শিপটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব পুরনো দিনের শিপ এই জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর বিশেষ করে এই শহরটাই অনেক সুন্দর আশেপাশে সাগর শিপ পাখি পাহাড় সব কিছু মিলে অনেক বেশি সুন্দর যারা ইতালিতে থাকেন তারা এই শহরটাকে ঘুরে যেতে পারেন অন্য শহরে থাকেন ইতালির আমাকে উনি হঠাৎ করে বলছিল যে মৌ দেখো ওই সাইড থেকে কি আসতেছে তো আমি হঠাৎ করে ভাবছিলাম এগুলো কি আমি আসলে অত দেখতে পারছিলাম না তো যখন আমি পরে জুম করি তখন দেখি যে এতগুলো পাখি একসাথে এভাবে যাচ্ছে সত্যি খুব সুন্দর ছিল এত টেনশনের মাঝে এত কিছু দেখার পরেও না এই জায়গাটায় আসলে এই জায়গাটা বলতে খুব সুন্দর জায়গায় ঘুরতে গেলে মনটা আসলেই খুব ভালো হয়ে যায় আরেক ঝাঁকও আসছিল পাখিগুলো ওদিকে একটা পুরো বড় বড় গাছের বাগান আছে আমি অন্য সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার কাছে শ্যুট করা আছে ওই জায়গাটায় পাখিগুলো যায় আর অনেক সুন্দর কিচিরমিচির আওয়াজ করে সেদিন মানুষ শব্দ হইল আমি 
যখন ইতালিতে নতুন আসি এই জায়গাটাই বেশি আশা হতো উনি যখন কাজে চলে যেত আমি একাই বের হতাম শহরটাকে দেখার জন্য আর যখনই আমি এই শিপটার সামনে আসতাম হঠাৎ করে দূর থেকে মনে হতো কি যে একটা মানুষ শিপের নিচে দাঁড়িয়ে আছে নয়তো পড়ে যাচ্ছে এমন ধোকা খেতাম আমরা এই সাইডটা থেকে হাঁটতে হাঁটতে একটু সামনের দিকে যাচ্ছিলাম তো সামনের দিকে যাওয়ার পর আমার যে অবস্থা হলো আমি অলরেডি ওনাকে বলছিলাম বাপ্পি পানির মধ্যে কি দুইটা লোক হাঁটতেছে আমি না দেখছি যে লোকগুলো হাঁটতেছে তো ও বলতেছে যে না ওরা নৌকা চালাচ্ছে হাঁটতেছে না আমি রেগুলার চশমা ইউজ করি বাইরে সেদিন যাওয়ার সময় চশমা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো যার কারণে আমার দেখতেও প্রবলেম হচ্ছিলো এই জন্যই বলছিলাম যে এখানে পানির উপরও মানে সাগরের উপরও মানুষ হাঁটে আমরা এদিকটায় আসতে মোটামুটি দেরি করে ফেলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে আসলে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় আর সূর্যটা যখন ডুবে কিন্তু যখন প্রায় অর্ধেক ডুবে গেছে তখন আমরা এসেছিলাম 
আমাদের ঘোরাফেরা সারা দিনের জন্য প্রায় শেষ আমরা এই জায়গাটায় এসে রাত্রেবেলা একটু জাস্ট রেস্ট নিয়েছিলাম সেই বের হয়েছি সন্ধ্যা সাতটার দিকে আর এখন কয়টা বাজে এগারোটা এগারোটা এখানে এসে বসে আছি জাস্ট বাইরে বাড়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করে বাসায় চলে এসেছিলাম এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম